हेलो एवरीबडी दिस इज डिजिटल ब्लैकबोर्ड बाय सचिन पी नागमोते इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर सो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर ये सिंगल फेज मोटर ही है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या रहता है सिंगल फेज सप्लाई अवेलेबल रहता है और सिंगल फेज वाइंडिंग अवेलेबल रहती है जिसको हम बोलते हैं मेन वाइंडिंग तो मेन वाइंडिंग से जब करंट फ्लो होगा तो एक ही फ्लक्स आएगा लेकिन अगर हमें दो फ्लक्सेस चाहिए तो हम क्या करेंगे और एक वाइंडिंग यूज करेंगे जिसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग और ऑक्जिलरी वाइंडिंग जिसके सीरीज में हम क्या लगाते हैं एक स्विच लगा देते हैं तो अब क्या होगा सिंगल फेज सप्लाई से जो करंट आएगा तो वो एक ही करंट आएगा लेकिन वो करंट जो है इस पॉइंट पे क्या होगा डी वाई यानी एक करंट मेन वाइंडिंग से जाएगा और एक करंट स्टार्टिंग वाइंडिंग से जाएगा तो हमने सिंगल फेज सप्लाई को दो पार्ट में जो है दो फेज में जो है स्प्लिट किया है इसलिए इसको बोलते हैं स्प्लिट स्प्लिट फेज प्रिंसिपल और स्टार्टिंग वाइंडिंग में हमने कैपेसिटर लगाया है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर तो यहाँ पे हमने सर्किट को अभी क्या कर दिया क्लोज कर दिया तो करंट आया सप्लाई से और ये हमारा रोटर है तो सप्लाई से हमारा करंट आया मेन करंट जिसको नाम देते हैं आय अब ये मेन करंट आय जो है दो पार्ट में डिवाइड होगा दो पाथ में डिवाइड होगा तो एक करंट जाएगा मेन वाइंडिंग से जिसको हमने बोला है आय और एक करंट जाएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग से जिसको हम बोलते हैं आय अब मेन वाइंडिंग जो है वो हाईली इंडक्टिव रहती है प्योर इंडक्टिव नहीं लेकिन हाईली इंडक्टिव रहती है इसका मतलब आई जो है वो सप्लाई वोल्टेज वी को क्या करेगा लैक करेगा बाय एंगल नियर टू 90 डिग्री और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो जो रहती है हाईली कैपेसिटिव रहती है क्योंकि हमने यहाँ पे कैप हाई रेजिस्टेंस कैपेसिटिव का जो है कैपेसिटर कनेक्ट किया है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है हाईली कैपेसिटिव है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो करंट है आई वो सप्लाई वोल्टेज वी को क्या करेगा लीड करेगा बट बाय एंगल नियर टू 90 डिग्री तो हम इसकी अब फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो फेजर डायग्राम में सबसे पहले हमने रेफरेंस ले लिया सप्लाई वोल्टेज वी अब क्या होगा हमने आई बनाया तो आई क्या कर रहा है सप्लाई वोल्टेज वी को नियर टू नाइन्टी डिग्री से लीड कर रहा है तो आई या बन गया उसके बाद हम आई बनाएंगे आई एम क्या करेगा सप्लाई वोल्टेज वी को लैक करेगा नियर टू 90 डिग्री तो ये हो गया आई अब आई और आई के बीच में क्या है एक एंगल है जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से और ये एंगल ही है जो रोटर पे रोटेटिंग टॉर्क डेवलप करने वाला है अब जो टोटल करंट है आई वो क्या होगा आई और आई का फेजर एडिशन होगा तो हम एक पैरलोग्राम ड्रॉ करेंगे जिसके वजह से हमें मेन करंट आई मिलेगा तो ये हो गया मेन करंट आय अब जब मेन करंट आई एंड रिजल्टेंट करंट है इसके वजह से जो फ्लक्स डेवलप होगा वो होता है रोटेटिंग फ्लक्स और वो रोटेटिंग फ्लक्स जो है रोटर पे रोटेटिंग टॉर्क डेवलप करेगा और हमारा रोटर जो है वो यूनिडायरेक्शनली घूमेगा तो ये हो गया कंप्लीट वर्किंग ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर अब जैसे ही रोटर 70 टू 80 परसेंट स्पीड अचीव करेगा तो ये सेंट्रिफिकल स्विच जो हमने कनेक्ट किया है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में वो अपने आप क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है सिर्फ स्टार्टिंग टॉल डेवलप करने में ही काम में आ रही है बाद में हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या कर दिया डिसकनेक्ट कर दिया सर्किट से तो हम मेन की फीचर्स देख लेते हैं मेन वाइंडिंग इज हाईली इंडक्टिव सो इट्स करंट लैक्स वोल्टेज वी बाय एंगल नियर टू 90 डिग्री स्टार्टिंग वाइंडिंग इज हाईली कैपेसिटिव सो इट्स करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंगल नियर टू नाइन्टी डिग्री द एंगल अल्फा बिटवीन टू करंट इज नियर टू नाइन्टी डिग्री विच प्रोड्यूस स्टार्टिंग टॉर्क एंड एज मोटर रिचेज टू एटी परसेंट ऑफ इट्स रेटेड स्पीड सेंट्रिफिकल स्विच गेट्स ओपन तो आई होप कि आपको कैपेसिटर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिजिटल ब्लैक